他们都出去了。你今天只有哥哥了，只有哥哥了。你看还要讲这种只有哥哥，暴击。太难了，烦死了！不好看到我女儿。前面喝水。我要爸爸。我要爸爸。爸等一下吧，萌萌，你听哥哥讲嘛。你先躺，你先躺着，你听我讲，听我讲，没有用的，没有用的，好霸道，没有用的。等一下，等一下，妈妈不在呀、啊，妈妈不在呀、啊。哎，你这样感冒的。妈妈，我知道你要妈妈。哎呀，哦，来，你有兔子，来，来抱着兔子，抱着兔子就没有那么伤心了啊。再盖一层。干嘛一直盖？干嘛呀？这不热。我要跟你讲道理，来，你是不是想要妈妈？之后不能提妈妈。带妹妹这种事情对我来说是非常容易的。你中午想吃什么？你想买什么玩具？你想买什么玩具？贿赂式的战术策略。钢铁飞龙。铁甲坦克。你先，你先睡会吧。可以可以，玩具有用。来闭上你的眼睛吧，来。我不要这样。那应该怎么样？你叫我来。有时候这个是萌萌来。啊！我就是这样拍的，是这样吧？要使劲啊、哦！要使劲是吧？哈哈哈这样子，把手放在下面，这个手拍这。他这样也是哦，在教他、嗯。对，要跟孩子学。这样是吧？啊，那你睡觉吧，你把眼睛闭上，你听了我的声音是不是可以睡觉？<笑>其实妹妹这么大了，我我觉得，如果是我要去讲这个事情的话，我会把这个妹妹的这个家庭地位抬升一下。哎，我可能也会说爸爸出差了，但但是说需要你照顾我，你你能不能照顾我？哦，好会呀、啊，亮哥，就把自己当成一个孩子，你把她当成姐姐，嗯，你求着她去办事情，小孩子就说，哎，我我可以当家长了，就是他就完全是另外一个走向这种。你要不在这玩一会儿，哥哥再去睡会儿觉，可以吗？可以啊。Yeah, that's crazy. 打开什么？你就是那个船的那个门。好，走吧。他就是要你陪他。对。哪一个门？你已经打开了是吗？是的。那我就要回去了，好不好？我去，我去，我去睡觉了，好不好？哥
哥哥。还是对睡觉抱有幻想，不切实际的幻想。哥哥，所以说带孩子有多辛苦哦。嗯、可不可以吃吗？我吃了。可以可以，我们我我我我要穿衣服，我穿好衣服我们去买玩具好不好？我也要去穿衣服。好、啊，我们去穿衣服吧。<笑>来配音吧。又来配音啊？不对不对，来十二一。我来，这样这样这样这样，哥哥要把这个枪拼起来，你要拼这个，看我们谁快，好不好？当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当你不应该赢。<笑>他生气了，他生气了，生气了。他是一个很不服输的人。你去哪里？哦，这个年龄的小孩自尊心非常强。嗯。你脸皮很薄。你怎么了？你怎么了，萌萌？你是不是生气了？为什么生气了？嗯，眼睛都不输了。我们要不惧失败，啊，失败了我们要。站起来，重新战斗！来，再跟我玩一把。好、哦、直男哦！鸡汤霸道总裁是哥哥。<笑>如果这把你赢了，你就陪我去买菜；如果你输了，我们就出去买玩具，好不好？懂我意思吗？好，我们把这儿清空。好，准备好了吗？准备好了吗？好，开始。我已经拼好一个喽，你要抓紧速度。哎，你要赢了，你要，你快快快快快，哥哥哥，嗯，你还没有，还还有一个，你这个不算拼好哦。我有点拼错了，好像是这样的。你没有拼错，你快点拼。你没有拼错，你赶快！我要赢了，萌萌，你不能放弃啊！赶快把这个拼好，你就赢了！快点，快点，快点，快点，我我斗上去了，把这个斗上去啊！你快把这个斗上去啊！如果你输了，我们就出去买玩具，好不好？懂我意思吗？哦，你想输是不是？我想输啊！我天哪！好，你输了，你输了，所以说我们现在要去干嘛？买买玩具啊！买玩具，<笑>哎呀，好厉害呀、啊！好聪明，哦、对,对，我才我也反应过来、哦，我才反应过来。所以大人讲话不要前后逻辑有问题，嗯、这个时候小孩逻辑很强。对，嗯，哒哒哒哒，我一直都在看那个哒哒哒。我一看清楚，这不是玩具，好，这是爱。哦，真好可爱！太棒了，太会了，这个、就神奇的台词都是。我觉得小孩可以学到这句话，可能妈妈爸就会买了，就买很多。对对对，这不是玩具，好，是小爱。萌、嗯、萌，挑一个吧，挑一个你最喜欢的，我们买了。我喜欢这个。好，那就这个了，买了。走，萌萌，我们买完了。走，来夹着你的玩具。应该说什么？谢谢。谢谢谁啊？谢谢哥哥。啊，对了嘛。周、嗯、米真的是一个非常霸总式的哥哥。对、嗯。走，我们要回家了。走 ，Let's go。That's crazy。这马上十点了，我们要休息了，萌萌。哥哥有点想睡觉了，我也想让你睡觉了，好不好？然后我就一个人睡。对呀、啊。啊！我叫十多个玩具陪你睡。我叫十多个玩具陪你睡。<笑>我叫十多个玩具陪你睡。他们又不是真的。我可以给予他们生命，我有魔法。
。我没有看到什么亮晶晶的。<笑>后期就有了，后期就有了。你得让他看节目。<笑>你要睡觉了，现在已经十点钟了。我想要妈妈。你不要哭，没事的啊，没关系。我想要妈妈。来来来，哥哥抱一下，哥哥抱一下，来来来。我要妈妈。没事没事没事没事没事啊，没事没事没事，别说腿别说腿。睡觉我就会找妈妈。嗯。我就要妈妈。没事没事没事。我要妈妈。没事没事没事。面对妹妹的爆哭，以下哪一个不是安慰妹妹的方式？现在又要进入我们的请回答一八九七的答题时刻了。正常思维是 C。因为他都要睡了，你让他哭那么久的话，其实你你也会很累，所以想办法不要让他哭嘛。嗯、可是他说来，你多喝点水，然后你继续哭嘛。对啊，这个如果是在兄妹交流用这种语言的话，我觉得完全就是正面刚了，就是对吧？你哭吧，好吧，就关门，好哭，哭够了之后你再喊我。哦，所以你的答案是 C， 亮哥也选择 C。对，我的答案是 D D。对，因为我觉得 D 是威胁，就是说如果哭了，那兔子又不喜欢我了。可是我喜欢兔子，但是我又没有办法控制不哭，所以会加重他焦虑，我就更难受了。有道理。对，我觉得我的脑回路,回路怎,么怎么跟大家都不一样？我选的 B， 我,我感觉 B 是很吓人呢。他说的这个哥哥姐姐是不是，比如说有可能是摄摄制组？ OK， 我想的是玩偶，我就觉得好吓人呢、啊。所以安琪，既然你会错了意，我给你一次改答案的机会。我不改啊，不改了，从来不改。好，那我们这次场上的这个分布比较均匀，来吧，我们看一下究竟谁是正确的。那你听我讲，你听我讲好不好？你听我讲。那如果妈妈不回来，你是不是要一直哭？那你眼泪流干了怎么办？你还不是要去睡觉？那我们不如一开始就去睡觉。哎，有道理。哎呦，逻辑缜密。我就要妈妈，我就要妈妈。你看这个兔子，它不会喜欢很爱哭的女生的。哎，所以这个不对了，对吧？所以说你要坚强，好不好？你看，这有这么多哥哥姐姐陪着你，<笑>安琪也出局了。你不是一个人。我就要爱妈妈睡，我就要爱妈妈睡。喂，水来了，<笑>水分要还是要补充。来，萌萌，来，<笑>来继续吧。我就要妈妈。我也想要妈妈，怎么办？嗯，我也想要妈妈。你在家过，你在家过，你在家过，你在家过。我不能骗他们，对吧？爸爸妈妈今天不能回来，那就是不能回来了，因为我这个人是比较老实的那种。你太爱老师了，你可能。但是他不会哭太久，他哭，我妈之前跟我说过的，就是他只要要哭的时候，说明他想睡觉了。对，是这样的。闹叫，闹叫。我就要妈妈，我就要妈妈，我妈妈不会回来的。这个兔子不能扔哦，这个兔子要陪你睡觉的。连他的小伙伴。兔子都不要了。他在抗议，但是他不知道用什么办法。对，我就要妈妈的。就关注，你先哭着，我给你续油。再来一点。我就要妈妈，我就要妈妈。你听不听哥哥的？听不听？你听不听哥哥的吗？我不听，我不听。你只有听哥哥的。第二天我们又又又又去买新玩具，又去玩新游戏了，是不是？什么？如果我游戏赢了了怎么办
你累了。哦。如果玩游戏，你累了怎么办？如果没玩具，你累了怎么办？你不要跑了嘛。我已经体力不支了。哎，好累。哥哥刚才非常的辛苦，现在哥哥想去休息，可以吗？哎，好累。你说过什么，他都记得。我不会累的，好不好？不会累的，好不好？我们要买玩具就去买玩具，好不好？我不会累的，好不好？其实你会很心疼他，然后其实我觉得有点，就我觉得，哎，有点，有点对不起他这种感觉。我带你去洗脸漱口了。来，把手洗一下吧。来，来搓，叫你搓啊！来来来来来来，先搓搓搓一下。<笑>我知道你要妈妈，你要你不洗，我自己帮你洗。好，很专业，其实手法很专业。来，漱口了，来漱口了，来。我要爸爸。哎呦，哎。不能这样子啊！你看这个牙膏都快没了，你如果再不漱的话，一会儿就没有牙膏了。你教教哥哥怎么漱，来。哎，教哥哥，对，教哥哥，对，照顾我。嗯。哎，你怎么在漱脸啊？这你想妈妈，我也想妈妈了。你不想妈妈，我想,想爸爸，你想爸爸。啊，好，我想爸爸，我想爸爸。男生想小，男生想小。啊，好，我知道，男生想男生，女生想女生。哎呦，太可爱了！好嘞，来。我要爸爸，我不要一个男生。我知道，我知道，一会儿哥哥会先陪你睡，好不好？哥哥会陪着你的，没事儿，没事儿，没事儿啊。一个人睡着还是会怕。嗯。你先睡嘛，一会儿哥哥就过来了，好不好？好不好？我把灯给你关了，好。好，快睡觉吧。不容易啊，不容易啊，真不容易啊，不容易。哎哎哎，怎么了？怎么了？你为什么还不洗澡呢？我我我我还在我还在洗我洗我们的衣服呢。你先睡觉吧，萌萌。我给你讲个故事好不好？讲。来吧。讲一个，这里有什么动物？再讲一个。猪。熊。还,还有，对，还有一个熊。好、啊。这就是 rapper 的 freestyle， 你开始了。有一天，熊大开着他新买的露营车来到了森林里。熊二悠闲地坐在露营车的副驾驶。不是熊大在看风景。哦，熊二，我说的是熊二在开车，熊大在看风景，是不是？不是，我说的是熊大在开车，啊、好好熊二在看风景。哦，我其实一开始就是这样讲的。<笑>有一天，熊大开着他新买的露营车，旁边是熊二。在看风景，熊二看着窗外的风景说：“哇，这个森林真美呀、啊！如果没有光头强来砍树，就更美了。”他们开到了一座大树的旁边。我没有说人妖，我说是动物。我知道，但是这个人是假假装设定的，你不要打断我，萌萌。我这个故事绝对讲的是非常有逻辑的，好不好？讲一个搞笑的。我不想让你笑，我想让你睡觉，好不好？<笑>好了，你自己给我姐姐讲一个搞笑的。好，你自己讲吧，讲完你就睡觉了，好不好？嗯。嗯。从前，熊熊熊大看着他新买的露营车，哇，快快绕进去了。熊二坐在旁边看风景，熊二想要拉一个药，他突然拉了一个药，又放了一个屁。哦。<笑>然后他自己也抽烟了。好了，故事讲完了。好，讲完了，讲完了，都在放屁。太搞笑了！太搞笑了！快睡觉了吧，睡觉了，睡觉了，睡觉了。晚安。晚安。哎呀，好乖啊。嗯。哎呀，这才第一天啊！哎呀，我的天哪。That's crazy。答题，依次出局，正确选项是 A。嗯啊？不是我得分了吗？你们选中的每一个，哥哥都用了。是的、哦，对，我都绕不清楚这个双次否决、啊，就是我觉得你们出题有问题。
你们问的是正确跟错的，所以就是哥哥用的就是正确的吗？你们真的觉得哥哥用的是对的方法吗？思萌的逻辑能力已经开始跟跟萌萌是一一个级别的逻辑能力了，太生气了。刚才其实我们聊到了一个非常有意思的议题，就是。周密自己说自己是个老实人，他不愿意用，比如说这个哄的形式啊，或者欺骗这种，对，对或者敷衍啊对。对，你说你现在睡觉，可能明天妈妈就回来啦，可能这样的一些善意的谎言，可能在有些人眼里是更有效的。我是觉得有的时候还是有必要去，在特定的情况下。暂时的，嗯，缓解一下孩子情绪，战略忽悠，对，战略忽悠，对，很就很重要。其实你只要，呃，在另外一件事情上让孩子转移了你的注意力，他慢慢的自己会体会到。就比如说，哎，其实爸爸妈妈不在家，我跟哥哥玩的也挺开心的。但是我觉得有一些。他非常在意的事情，哦、对原原则性的这个问题绝对绝对不可以。比如说，我觉得如果他真的要找妈妈，明妈妈明天不会回来，一一定要跟他说清楚。嗯，因为不然他明天起来，他发现，他可能就不再相信，因为孩子比较单一逻辑。那像我儿子，因为现在十八岁了嘛，他从小到大类似的状况的时候，我都是很诚实的跟他讲，所以以至于他现在如果让我帮他办一件事的时候，我都会跟他讲说，我从小到大没有骗过你，对不对？然后他还会说：“对我说，所以你就放心吧。”嗯，就还是会积累信任，或者是说用转移的方式，因为他用其实买玩具也转移。对，其实转移的方式，转移的方式非常好用。像我这次要出来三天，我就会跟米粒讲说：“妈妈会出去三天，你睡三个觉起来，妈妈就回来。”对，妈妈就回来。我就会给他一个日历，然后他就会在那里画一本，画一本，哎，我就回来、哦。会有盼头来计算。对对对。那他会不会提前把这三天的觉睡完呢？一天睡三个。<笑><笑>我是觉得，就可能我现在还是个孩子嘛，就是没有。这<笑><笑>我们都是。<笑>我是一个小宝宝。你当然是了，你当然是。就是我觉得小妹妹都很敏感，会去听爸爸妈妈到底在讲什么，他到底是有没有欺骗我。假如说我长大之后，我才会把我的心事给他讲，然后我才不会去骗他，就是要达成一个永远都不会欺骗对方的那种关系。我觉得非常重要。我不太建议大家说谎，就是不管是哄孩子还是你的人生。因为你说了一个谎言，你经常要用另外一个谎言去圆它，要让孩子面对冰冷的人生，不要用甜蜜的糖果去欺骗他。本场的经济送给你。<笑>刚刚我们也看到了一组跟第一组反差特别大的兄妹是怎么相处的。嗯、那么现在我们就要迎来第三组兄妹了。起的那么猛，哎，这是几点啊？就起来了。所以徐浩是不知道吗？完全不打招呼的走，走的确实有点突然。嗯。带妹说明书。妹妹不挑食，她喜欢吃肉，火腿肠。睡前要喝海普诺凯一八九七奶粉，一百八十毫升。给哥哥的一句话：妹妹还小，从来没有离开过爸爸妈妈。你要有耐心一点，多哄哄她，别让她哭得太多。好压力哦，天。<笑>撑住，徐浩，你可以的。因为我觉得徐小妹会是非常难搞，然后第一天带她爸妈又不在，而且是突然走掉的，她应该会从早哭到晚。妹妹是外面哭，哥哥是心里哭。对
啊，会烧菜啊，一起解暑的感觉，嗯，加分。好可爱呀、啊！啊，妹妹，叫醒小孩很很困难。对，真的。妹妹，起床啦！妈、啊，好可爱！我煮了很好吃的粉梅，要不要吃？嗯，<笑>他故意给他弄醒。他现在想要有一番作为，他现在有想要有一番作为。哈哈哈好运来就是每天都有好运气，每天都能有惊喜。对，歌声唤醒，正能量，帮你起床啊！来，成功，厉害厉害厉害！他吃他这一套哎，要是我真的，我一拳就过去了。我跟你讲，他还是很有信心的。嗯，如果换作是我，我如果是哥哥的话啊，我比如说带妹妹的话。能睡的几点睡几点，多睡会儿对身体好。<笑>哥哥教你怎么刷牙啊，这样横着刷。啊，哎呀，太可爱了吧！再你自己再试一次，像哥哥刚刚那样，好不好？哦。哈哈。哇，好棒。哈哈哈哈在盘那个头，盘这个脸。我小时候，我妈也这样给我擦脸。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！好了，看到没？哎呦，好，小丫丫，小丫丫。你看，哎呦，好好呀，他的状态。我再要一下。第二天就熟悉一点，他就开始有对这个关系有安全感，我感觉。嗯。吃吧。哥哥，我们要比赛吧。好。比赛也是一个很好的办法。对。他就不用那个。看手机了。我比你快。我把我把鸡蛋吃完了。看着我干啥？看着你吃的好香，我好开心哦。再一位的，你好。你就等我吃完，然后我平我刷，你我们两个都第一名，好不好？好呀。嗯。比我想象的顺利很多。开始觉得他应该会大哭大闹，但没想到，就还挺配合的。这种竞争的动力，如果正确引导的话，是非常好的。小孩会觉得很有趣吧？哎，我跟你说个事情哦。别说，自然过渡啊，嗯，就是，那个，你，想不想让哥哥带你玩？啊<笑>、哦，没有说，话、哦、没有说，在过渡。是啊。好，那哥哥带你玩好几天行不行？好，那那爸爸妈妈离开我们几天也没问题啊、哦。我其实很跟他相处的时候很害怕，他说：“哎，妈妈呢？爸爸呢？”我觉得这是唯一能让他崩溃的，我不能控制的事情。行吧。哦，直接答应了，这么轻松。行啊。有哥哥在呀、啊，有哥哥在呀、啊。哇
可以可以可以，好感动，妹妹可爱的，真的可爱。以后给你做那个什么鲍鱼吃啊，鱼翅鲍鱼没问题。嗯嗯，真的行，真香啊。<笑>今天真的是关系融洽多了。对。真的，好可爱呀、啊！哥哥，嗯，你煮的粉好好吃啊！谢谢。你看吧，真心很好吃。好棒呀！其实妹妹搞不好是很喜欢哥哥在的，因为爸爸妈妈都很忙，嗯，可能反而没有人真的这样二十四小时陪她玩的。对，她其实没有玩伴。我我们玩踩泥吧，可以，你开吧，随你玩。你今天表现太棒了，太让我满意了。你想开啥开啥，你想玩啥玩啥。<笑>老爸，你多想了。妹妹表现的非常的好，她起来根本就没有找你，她跟我玩的非常的愉快。我感觉以后我可以单独带她了。哎呦。哎，不是要玩彩泥吗？不是要跟他玩吗、啊？来，我给你打开，妹妹，给你拍一张小朋友模式的头像。好，呵呵你看，好看吗？你觉得？呵呵，可以了吧？可以了，可以吧？给我了吧？<笑>嗯，你想玩了？嗯、啊。妹，完了。妹妹、啊，你中午想吃什么呀？中午吃啥呀？你有什么想吃的吗？你有什么想吃的东西吗？听到我说话没？听到了，听到了，听到妹妹，小妹，来吃苹果。哦。能不能吃完再看啊？啊，来吧。老问题了，老问题了。吃完再看了，好好。一下吃完了就看，好不好？啊，好不好？小朋友一拿到这个电子产品，就完全沉浸在自己的世界里了。来吧，来，哥哥给你保管一下，吃完了就看了啊，好不好呀？苹果好吃。妈。啊。试探一下。还好，还好，还好。暂停一下嘛。妈。这个。哎呀，好可爱，太可爱了他。这个，嗯，不错。就疏忽了一下，妹妹说玩彩泥的时候没跟上，对，没跟上，就失去了掌控权。<笑>其实走的时候就应该让爸爸妈妈把手机、iPad 全都带走，带走，那样可能真的就哭起来就就收不住了。就说去升级了，系统升级了，啊、级了回来更好玩。对，亮哥又开始有理有据的忽悠孩子，他会慢慢习惯的。对。
徐浩是真的贤惠，对，贤惠贤惠，嗯。哎呦，做菜、啊、会做饭超加分，颜色也好。嗯，我我做好饭了，我们吃饭吧。嗯、啊，那你要多久吃饭呀、啊？看完这一集吃，好不好？好。你是不饿吗？你饿不饿呀？这一集看完必须吃了啊，好不好？不能看那么久。这样没有用。对。你越催我越不想听。哎，其实他现在说好了，现在我们开始第二轮吃饭比赛，因为因为早餐的时候大家一直在比赛吃面嘛。嗯，真的。是吧？就是要有一些仪式感，你要你要把它。从他的这个世界里面吸到自己的这个就是互动的这个空间里来。亮哥太会了，亮哥你快出本书吧。<笑>一点钟了，妹妹。一点钟了，必须得吃饭了。嗯嗯。快点了，洗手洗手吃饭。有规矩，待会儿待会儿再看嘛。快点快点快点快点。啊，暴走。哎呦。强行爆，强制性了，强制性了。怎么了？吃完饭再看，吃完饭再看。我关了啊，关了，吃完饭再看，好不好？吃饭就好好吃饭，看电视就好好看电视，对不对？哎呀，哦，第一波开始了，哎、来嘛，听哥哥的话嘛。哎呀哎呀，哥哥快说，哥哥快说！你看，这里有三个菜，如果我们看完电视再吃的话，那就都凉了，又不好吃了。我们吃完饭呢，就可以看一百分钟，好不好？<笑>是不是哭累了？哭累了，我们吃好吧。没有哭累啊？那你还能哭会吗？徐浩做的其实是非常好的。嗯，小孩他就是抗议，所以不要被他的哭声干扰就好了。是。不哭了啊，先不哭了啊。对吧？你哭的就不好看了。啊，谢谢谢谢谢谢。哎呦，你想去游乐园玩什么呀？游乐园里面有彩色的球，还有那个秋千，你可以荡在那个秋千上，在那个球上面荡来荡去。还有那个好高好高那个滑滑梯，你可以跑上去，然后从那个上面滑下来。哎，这妹妹太可爱了。还有那个洞，五颜六色的洞，你可以从那个洞里面穿过去，是不是？是不是？都很好玩吧？哈哈，好了。那我们待会儿就去，好不好？哥哥做的那个饭要怎么办？你你你帮哥哥想想办法，你说要怎么办呢？吃了饭就可以去。倒掉。哦，倒掉。连倒掉都知道。倒掉。小妹自己也知道这个提议很危险。那我做了个寂寞。那我不是白做了。那这样就是
、呃，我们每人都吃十口，这个很好，然后就去游乐园。好啊！哎呀，我没称霸。好，走，真乖。对，给孩子一些具体的对东西，比如数字、任务，他会更更愿意去做。我们家妹妹有一次，我忘了是因为什么事情，在那边好像是一些原则性的问题，在那边哭。我说你哭吧，什么时候哭好了，然后然后我们再见面好不好？你可以好好沟通的时候，我们所以真的是一些原则性问题的话呢，就是还是要稍微的严厉一些。对，该狠心的时候还是要狠心一下。一口。哎呀，一口，真棒！啊，真不错，这个哥哥，真不错。弹幕夸起来，你能不能自己吃呢？哥哥，哥哥和你一起吃好不好？要不然你吃十口，然后哥哥再吃十口的话，那你要等哥哥呀，是不是？那你就就就比较晚了呀，去的好不好？嗯，来，步步引导，嗯，对，曲线引导，真乖。哎呦，你尝一下这个肉，你看你喜不喜欢吃？太棒了！我这长得跟胡子是不是？嗯，你帮我拔掉。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这你你这个学校怎么好啊？这里啊，哎呦，怎么办？嗯，哥哥贴了一个小卡片。这好像出水。哦，这个懂。没有啊，没有没有没有，是那个卡通贴画。我也想来。你也想来卡通贴画？那我待会帮你找一个好不好？嗯。你为什么要告诉他？他也解决不了。然后呢，你也让让多一个人担心，没有必要，我觉得没有必要。嗯，这个很暖。我们现在换衣服去游乐园。我们现在要去游乐场吧？对啊，带我的妹妹去游乐场。那别的妹妹呢？<笑>别的妹妹啊，第一，我没有别的妹妹，我只有你一个妹妹。第二，今天呢，我只带你去游乐场，好不好？好的。嗯，最喜欢的是哥哥，最喜欢的是哥哥。哎呀，哎呀，哎呀，天，太好了，这标准答案，真的。<笑>小公主，我的，走了，走了。好想做徐浩的妹妹啊！大家有没有发现，其实徐小妹啊，跟父母带的时候和哥哥带的时候，连妹妹的感觉都不一样了，好像。嗯嗯，最难的是喂饭嘛，对吧？小朋友可能会不爱吃饭，跟我好像。我小时候最不爱吃，最。就是上学的时候怎么办呢？我记忆当中就是饿了就会吃啊。那在家里边还是不够饿<笑>。我们家因为就是，如果妹妹不喜欢吃蔬菜的时候，我会把它直接拌在她喜欢的肉丸子里面，或者什么，就让她吃下去。所以我们家没有这个问题，因为我觉得现在主要就是让他们能够吃下去，然后长得很健康。因为其实我自己长大以后也会有挑食的问题，我们也是有什么吃什么不吃，所以，呃，我大概尽量都是在做饭前期的时候把这个事情给解决掉。所以我在这里回答小朋友，就是为什么小朋友觉得只有自己挑食，爸妈都不挑食，因为爸妈根本不会买他们不是爱吃的菜，所以爸妈他不会挑食的在你面前。哥哥烧菜的时候是真的是很有魅力，虽然刀工不是那么的娴熟，包括刚刚他切到手了，其实如果是我的话，我会跟。妹妹讲，啊，你也会讲，因因为其实家里面厨房是一个对小孩子来说是一个比较危险的一个地带，呃，我如果是哥哥的话，我会借这个机会去跟妹妹说一下这个刀跟厨房的这个危险的联系，对对对对对,对。我觉得好好玩，因为他是爸爸嘛，爸爸就会想到很实际的东西。嗯
。像我，我就会觉得，虽然对方没有办法帮你解决，但是同理心的培养很重要。我自己如果遇到这样问题，我会跟我女儿说：“说你看妈妈刚刚切到手，然后好痛哦，这样。”然后我女儿就会说：“呼呼，好一点了吗？”然后我就会说：“好很多哎。”家庭是唯一一个可能没办法帮你做什么。但是依然可以为你带来安慰的地方。其实我觉得妹妹是知道的，就是妹妹看到她出血了，所以我觉得哥哥是用一种很温柔的方式。当然，我觉得教育孩子有各种各样的方式。然后我觉得徐浩给了妹妹温柔的一面，就是说我这个伤口是一个贴画，然后我还挺感动的。但是当然，我觉得任何方式都可以带给孩子成长。对对对，嗯。有救兵来了是吧？<笑>哇，你看这是谁呀、啊，星儿？来给咱们送礼物了，先摸摸他，摸摸他。哎，好嘞。各位哥哥，独自带妹的第一天应该过得不太顺利吧？可爱又捣蛋的妹妹很难搞定吧？嗯哼，是，我妹还行吧，一般。OK 的，但做饭这件事应该对你来说很难吧？并不难，并不难，并不难。太难了，我猜你一定有一肚子苦水想吐槽吧？这里有一个二维码，请扫码进群。It's crazy。Hello， 是各位哥哥吗？我是徐小妹的哥哥徐浩，很开心认识你们。啊，带妹太难啦！组团对付妹妹是吧？又加入了一位新哥哥。大哥，为什么还不自我介绍？我的名字叫尤汉，有一个妹妹和弟弟。我可爱的姐姐叫苏菲安。他今年七岁，我英俊的小弟弟叫汉斯，他今年十二岁。今天我为姐姐做晚餐和午餐，我以为我妹妹会哭很多，但她只哭了几个小时，然后就停止哭了。也有很棒的经历，欢迎有美好的一天。啊，这个应该是国外的朋友吧？我估计是国外的，真的。哎呀，这叫熟啊！你看，这还有红的，我不吃这个，我不吃这个。哦，这是一个带两个，这个可难，太灾难了。你不应该这样故意的，我自有妈妈。苏菲，出去！我还有做作业，你笨蛋。你先把汉苏菲弄进来，大家都不。你好烦，我什么东西都不用干。汉你想吃什么饭吗？走开。苏菲，你可以进来了吗？他们年龄还差不多，好像不多才麻烦呢。对，而且大哥要带两个，嗯、太难了，我超难，超纲了。这三组兄妹看下来，你们最期待看到的这个下一期的是哪一对呢？我喜欢星儿，我也喜欢，我也喜欢星儿。星儿全票通过了。今天的这三位哥哥，每一个都有惊喜。徐浩一看他年龄也不大，然后自己烧菜的时候，就是那个工序啊，就是很稳。包括跟这个发现了妹妹的问题，他会第一时间跟父母说，就这是一个不好的习惯，应该去制止他。然后第二对的时候，我是觉得妹妹真的是，呃，让哥哥太省心了。他那个上下床就征服了所有，对，嗯、对，好可爱。然后第三组有什么话我就直说，霸总是哥哥，对，就是那个啊，你不要哭了，我给你买玩具，用钱能解决的问题都不是问题。你想买什么玩具？你不睡觉，我安排十几个玩偶陪你睡。怎么样 ？That's crazy。哥哥们都很有趣，他们尝试用自己了解的最好去安抚妹妹。每一个都很努力，我觉得对。对，所以我觉得他们最后从这个节目结束之后，我觉得他们可能真的会慢慢理解为什么我要跟哥哥在一起，因为我爱哥哥。那为什么哥哥要这样去照顾妹妹？因为哥哥爱妹妹。我觉得你会看到爱在里面。
，这是我接的第一档观察式的节目。这个工作一直是我梦寐以求的，因为春节的时候做了一个小的膝盖的手术，所以我可能接不了那种特别大型的运动的竞技类的节目。但是我觉得有这样一档很温馨的节目在这里，然后看着几对兄妹在这里非常的治愈。我看下来之后，我觉得父母是最不容易的，可能哥哥们是因为这个节目，说实话也就照顾这几期。最多的还是是父母，而且还是这种二胎，年龄相差很大的，还要再一次去抚育一个孩子，然后陪一个孩子成长，这样就我会想自己的爸爸妈妈，然后亮哥啊、静姐这种是为人父母嘛，真的更不容易。我就觉得，我觉得其实说实话，提前学习了，<笑>虽然还早。就像这个安琪说的，父母作为最辛苦的人，他们其实应该很欣慰的，跟我们一样。在镜头后面关注着哥哥妹妹们，也在很欣慰地看着自己的孩子们在有成长。因为平时身在事中的时候，我们很难抽出一个客观的视角来看。对，所以我相信他们的爸爸妈妈也像我们一样，在以一个客观的角度重新审视自己的育儿方面，重新再看这一切。说完这些暖心的话呢，记不记得我们作为成长见证官还有答题的责任？我记得了。<笑>来，我们来看一下，我们成长见证官们今天答对问题的个数。静姐，恭喜答对一道；亮哥，恭喜答对零道；龙哥，恭喜答对一道；安琪，恭喜答对零道。耶！哇哦，有一个很残酷的问题啊，得分相同的人呢，要靠石头、剪刀、布来分出最终的获胜。哎呦呦呦！来，是吧？现在哎。哎哎哎呀，好三吧，没有没有没有，三局两胜啊，不是不是，恭喜静姐，好，恭喜静姐，牛年大吉，成为我们的本期的优胜见证官，获得我们海普诺凯一八九七的成长陪伴官牛小七一只，为自己赢得了一次海普诺凯一八九七盲盒墙抽取大奖的机会。最后呢，让我们再次感谢我们吃得好、睡得香、一八九七特别棒、赐予哥哥们无穷力量的哄娃神器——海普诺凯一八九七，谢谢。在成长的路上一起打怪，感谢大家收看由海普诺凯一八九七独家冠名播出的《兄妹成长观察陪伴综艺》，我的小尾巴。我们下期再见，拜拜，拜拜。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七独家冠名播出，上微博参与我的小尾巴话题互动，一起边看边聊。我们现在去游乐园。我来了，来了。还是看这个好玩的，大人都心动了。哦，这胆子太大了。以后让人家怎么再说上脚混？你看我怎么混？仙儿，今天谁给你穿的衣服呀？衣服穿反了哟。是吗？嗯、<笑>我给你穿的。花花。嗯，我真的想要妈妈。哎呀！哎呀！哎呀！哦，吐奶了。不行，默默不卖，不卖，不卖。不要！嗯，他不是在这吗？小妹，徐小妹，我不会找不到了吧？这怎么可能一下就不见了呢？难怪我自己，我一个闪失，他不见了，被人抱走了，怎么办？来兄妹升级榜，为你喜欢的兄妹助力，赢取空降等独家福利。关注我的小尾巴，爱奇艺官方号，更多精彩内容等你发现。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。智能电视看我的小尾巴，就用奇异果 TV， 爱奇艺专属流量，随时随地想看随意。来爱奇艺和哥哥妹妹一起拍一拍，定格美好瞬间。打开爱奇艺 Pop App， 解锁更多哥哥和妹妹相处方式。参与我的小尾巴同名活动，话题讨论尽在八大 App 社区。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博参与我的小尾巴话题互动，和兄妹在成长的路上一起打怪。
，上快手搜索我的小尾巴，一起来见证兄妹成长。百度搜索我的小尾巴，观看更多精彩内容。独家知识短视频合作平台秒懂百科，世界如此简单。更多节目精彩内容，关注新浪娱乐、新浪综艺、新华网客户端新版上线，更多新玩法邀您体验。来新浪新闻客户端解锁更多精彩花絮，看新闻用 Zacker， 关注最新节目资讯，来鱼罐头看有趣明星专访，一罐创意，罐罐惊喜。海马体儿童照相馆记录童年成长模样，当小鲜发现娱乐新鲜价值。感谢微博、快手、百度 App、百度百科、新浪新闻、今日头条、Zacker、江西新闻客户端、情系远山、宝宝树、妈妈网、鱼罐头、搜狗娱乐、等小鲜、成都娱乐帮、于老爷热门遥控器、一点资讯、三六零娱乐、光景、喜马拉雅、豆国美食、闪龙、黄油相机、中华万年历、唱吧、天意视讯、京东、速率、接电、美食 KTV、诚心优选、Lofter、精品网、J Style 精美 App、超级新饭团、For Fans、爱豆 App、影视头条、QQ 超级粉丝团、非凡娱乐、影帝资讯、大饼营、全新娱乐、智鱼、鱼火娱乐、咸鸭蛋生活、喂鱼、新鱼网、超级一星网、小鱼、黑鱼、眼客、拉沙能量、关注网的大力支持。Chi Yi, strange name, amazing shows.